Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e hoje eu trouxe o guia da temporada de verão de 2021 para vocês conhecerem os animes que serão exibidos de julho a setembro lá no Japão. Lembrando que são quatro temporadas de animes por ano, inverno, primavera, verão e outono, e cada uma dura um trimestre. A gente tem o guia de todas as temporadas passadas, caso queiram conferir. O link estará aí na descrição e no card para vocês. Nesse primeiro vídeo falaremos somente das estreias, então já pega a pipoca, o bloquinho de notas, já deixa o joinha e bora pro vídeo. Abrimos o guia de estreias dessa temporada com a estreia de Scarlet Nexus. A história se passa no ano de 2020 do calendário solar e nesse universo organismos grotescos chamados Outros começaram a comer pessoas. Para derrubar esse novo inimigo, a humanidade cria uma força de supressão dos outros. Seguimos então o jovem Yuichi Sumeragi, um rapaz que foi salvo por esta equipe de elite quando criança, que se alistou para fazer parte da força contra os outros. E também a jovem prodígio Kasane, que foi recrutada por causa de suas habilidades. Mas os sonhos de Kasane lhe dizem coisas estranhas, arrastando os dois para um destino inevitável. Scarlet Nexus é baseado no game de mesmo nome da Bandai Namco e foi produzido pelo estúdio Sunrise, que conhecemos de Inuyasha e Gintama. O primeiro e o segundo episódio foram exibidos dia 25 de junho no canal Nico Nico. A transmissão regular se iniciou dia 1 de julho. Seguimos com a estreia do sci-fi Sony Boy. O anime segue 36 alunos de um colégio que acabaram sendo transportados para outra dimensão e lá eles despertam habilidades sobrenaturais. Em meio ao turbilhão de perguntas que vem à mente uma após a outra, a sobrevivência em um mundo sobrenatural começa. Sony Boy é uma obra original do estúdio Madhouse, que conhecemos de One Punch Man e Hunter vs Hunter. Continuamos com a estreia da fantasia shounen Pit Boy Riverside. A história segue Saltorini Aldic, ou Sari, uma princesa brilhante e alegre que quer partir em uma aventura porque está entediada em seu pequeno castelo no campo. Um dia, uma horda de demônios cruéis conhecidos como Oni bateu em sua porta, ameaçando a vida de todos no reino. Felizmente, eles são salvos por um viajante solitário chamado Kibitsu Mikoto, que mata esses monstros com o um misterioso olho de pêssego. Chocada com os perigos do mundo exterior, Sari decide embarcar em uma jornada própria. Mal sabia ela que colocaria em movimento uma cadeia de eventos que determinaria o destino desse mundo mágico. Pit Boy Riverside é baseado no mangá de Koukyo Shinja e Yohane e foi produzido pelo estúdio Asahi Production, que conhecemos de Tenshi Souza Design Blue e Medaka Box. Quem estreia também nessa temporada é o aguardadíssimo Vanitas no Kart. Nessa história, um vampiro conhecido como Vanitas, odiado por sua própria espécie por ter nascido sobre uma lua cheia azul, a maioria surge na noite de lua vermelha, então ele criou um livro Vanitas, um grimório amaldiçoado e jurou que um dia se vingaria de todos os vampiros. Tempos à frente, seguimos Noé, um jovem que está viajando a bordo de uma aeronave na Paris do século XIX com o um objetivo em mente, encontrar o livro de Vanitas. Um súbito ataque de vampiro leva a conhecer o enigmático Vanitas, um médico que se especializou em vampiros e que, para a surpresa de Noé, é um humano que herdou o nome e o texto infame do Vanitas da lenda e usa o grimório do vampiro para curar seus pacientes, mas por trás de seu comportamento gentil está algo um pouco mais sinistro. Vanitas no Kart é baseado no mangá de Jun Mochizuki e foi produzido pelo estúdio Bones, que conhecemos de Boku no Hiro Academia. Continuamos com o Slice of Life Kanojo Mo Kanojo. O anime segue Naoya Mukai, um colegial que tinha uma paixão platônica por sua amiga de infância, Saki Saki, mas que nunca tinha sido correspondido. Só que um dia, ela de repente resolve corresponder aos sentimentos dele e os dois começam a namorar. E não só isso. Naoya acaba recebendo uma confissão abrupta de Nagisa Minazi, sua outra amiga. No início ele tenta rejeitá-la, mas logo é dominado por um sentimento de não querer machucar Nagisa. E tentando evitar atrair a confiança da namorada dele, Naoya pensa em uma solução para deixar as duas felizes. Dois tempos. Naturalmente Saki rejeita essa ideia, mas por meio da persistência de Naoya e Nagisa, ela relutantemente se submete. Com isso, começa um caso a três entre Naoya, sua namorada e sua outra namorada, à medida que desenvolve um relacionamento que foge do padrão social. Kanojo Mo Kanojo é baseado no mangá de Hiroyuki e foi produzido pelo estúdio Tezuka Productions, que conhecemos de Gotobun no Hanayome e Dororo. Seguimos com a comédia de fantasia Boktachi no Remake. O anime segue Hashiba Kyoya, um desenvolvedor de jogos de 28 anos, que com a falência de sua empresa, ele acaba perdendo o emprego e retorna para sua cidade natal. Olhando para o sucesso dos criadores da sua idade, ele se arrepende das suas decisões de vida enquanto estava deitado angustiado em sua cama. Quando Kyoya acorda, ele descobre que viajou 10 anos antes de entrar na faculdade. Ele será capaz de finalmente consertar as coisas? Essa é a história de uma pessoa fracassada que recebe uma segunda oportunidade de seguir seus sonhos. Bokutachi no remake é baseado na light novel de Nachi Kyo e Ereto e foi produzido pelo estúdio Phil, que conhecemos de Hina Matsuri e Outbreak Company. Quem estreia também nessa temporada é o anime de esportes Remake. 
A história é centrada em Minato Kiyomizu, um menino que parou de jogar polo aquático após um incidente durante o inverno de seu terceiro ano do ensino fundamental. Depois de entrar no ensino médio, ele faz uma promessa e decide tentar o polo aquático novamente e se juntar ao time da escola com seus amigos. No entanto, a nova equipe terá problemas ao longo do caminho. Reman é uma obra original do estúdio Mapa, que conhecemos de Kakegurui e Jujutsu Kaisen. Seguimos com a estreia de Kageki Shoujo. Na história, você acompanha uma escola de artes inspirada no estilo de ensino da prestigiada Takarazuka Review, onde as alunas são divididas entre atrizes masculinas e atrizes femininas. A Inarada é uma ex-idol que foi designada como atriz feminina e acaba por conhecer Sarasa Watanabe, uma camponesa que recebeu a função de atriz masculina. Junta as duas disputam os mais diferentes tipos de papéis, buscando se tornar uma grande atriz e terem o reconhecimento que merece. Kageki Shoujo é baseado no mangá de Kumiko Saiki e foi produzido pelo estúdio Pine Gen, que conhecemos de Gleipnir e Gamers. Continuamos com a comédia Ore Tsushima. O anime segue uma mulher mais velha que muitas vezes é confundida com um homem e chamada de Oji-san por seus gatos e Tsushima, uma gata estranha que aparece em seu jardim um dia. Ore Tsushima é baseado no mangá de Opu no Kyodai e foi produzido pelo estúdio Funworks, de Aggressive Retsuko e pelo estúdio Space Neko Company. Seguimos com a estreia do Isekai, Genjitsu Shugi Yusha no Okoku Saikenki. O anime segue Kazuya Souma, que foi inesperadamente transportado para outro mundo. Ele sabe que normalmente as pessoas que viajam para outro mundo são tidas como heróis, mas a ideia de heroísmo de Souma é mais prática do que a da maioria. Ele quer reconstruir a economia decadente da nova terra em que se encontra. E para colocar suas ideias em prática, após noivar com a princesa do lugar e abruptamente ascender ao trono, esse herói realista deve reunir pessoas talentosas para ajudá-la a reerguer o país. Não por meio de guerra ou aventura, mas como uma reforma administrativa. Genjitsu Shugi Yusha no Okoku Saikenki é baseado na light novel de Dozemaru e Fuyuyuki e foi produzido pelo estúdio JC Stuff, que conhecemos de Saiki Kusono Psainan e Zero no Tsukaima. Seguimos com a estreia do misterioso Tantei Wamo Shindeiru. O anime segue Kimizuka Kimihiro, um rapaz que é um imã para crises. Desde ser pego em uma cena de crime até testemunhar acidentalmente um tráfico de drogas, ele parece estar em apuros em cada esquina. Portanto, não é nenhuma surpresa quando seu voo bastante mundano de repente entra em estado de emergência e por isso ele acaba conhecendo uma linda garota de cabelos grisalhos que é uma detetive e atende pelo codinome Sexta. Sem cerimônia, Sexta arrasta Kimizuka para o caso como seu assistente e a partir daí os dois começam a viajar o mundo resolvendo casos. Tantei o Amou Shindeiru é baseado na light novel de Umibozu e Nigoju e foi produzido pelo estúdio Eng, de Full Dive RPG e Hatage Kemono Mishi. Continuamos com a comédia sobrenatural Shinigami Bochan Tokuru Maid. O anime segue Bochan, um jovem duque amaldiçoado por uma bruxa quando criança, que ganhou o poder indesejado de matar todos os seres vivos que tocar. Forçado a se mudar de sua família para uma grande mansão no meio da floresta, o duque é tratado como se não existisse e é continuamente evitado por seus familiares. No entanto, ele não está totalmente sozinho. Rob e Alice, seu mordomo e empregada, estão sempre ao seu lado. Duke tem um único objetivo na vida, se livrar de sua maldição e para isso ele vai precisar de ajuda. E quem melhor do que vários habitantes do sobrenatural para ajudá-lo em sua jornada? Shinigami Bochan Tokuru Maid é baseado no mangá de Koharu Ikami e foi produzido pelo estúdio JC Stuff, mesmo estúdio de Shokugeki no Soma e Toaru Majutsu no Index. Quem também estreia é o romance de fantasia Seirei Gensouki ou Spirit Chronicles. Nessa história, a Makawa Haruto é um jovem que morreu antes de se reunir com seu amigo de infância que desapareceu há 5 anos. Ryu é um menino que mora na favela e quer vingança pela mãe que foi assassinada na sua frente quando ele tinha 5 anos. Terra e outro mundo. Duas pessoas com origens e valores completamente diferentes, mas que por algum motivo se conectam através de suas memórias. Junto com as memórias de Haruto, Ryu desperta um desconhecido poder especial e acaba tendo sua vida completamente transformada por conta desse novo poder. O que será que pode acontecer quando duas pessoas distintas habitam o mesmo corpo? Seiren Gensouki é baseado na light novel de Yuri Kitayama e Riv e foi produzido pelo estúdio TMS Entertainment, que conhecemos de Dr. Stone e Orange. Uma estreia bem esperada por mim, é lógico, é o Slice of Life de comédia Uramichi Onisa. O anime segue Omota Uramichi, de 31 anos, que é o treinador de ginástica do programa educacional infantil Juntos com a Mamãe. Ele pode ser doce por fora, mas todos os meninos e meninas ficam inevitavelmente assustados sempre que vislumbram a escuridão adulta, que é o resultado da instabilidade emocional de Uramichi Sensei. Esse é um elogio trágico a todos os meninos e meninas que agora são adultos. Uramichi Onisan é baseado no web mangá de Gaku Kuze e foi produzido pelo estúdio Blank. Estreando também na temporada, temos a comédia Isekai, Shichiku Sushi no Slow Life, Isekai Nitsukuro Drugstore. 
O anime segue o escravo corporativo Reiji, que de repente foi transportado para outro mundo. Nesse novo mundo, ele fez o melhor que pôde para fazer as melhores poções, o que lhe rendeu muito dinheiro, e com esse dinheiro, ele abriu uma drogaria. Um elfo que tem problemas para mirar com seu arco? Dê a ele um colírio. Um dragão que sempre espirra fogo sem querer? Não se preocupe, temos um remédio para tosse para você. A vida nova, divertida e lenta de Reiji como farmacêutico em uma drogaria de uma vila começa agora. Shichiku Sushi no Slow Life e Sekai Nitsukuro Drugstore é baseado na light novel de Nigou Shouji, Matsunini e Kenoji e foi produzido pelo estúdio EMT Squared, o mesmo estúdio que adaptou o Fudanshi Koukou Seikatsu e Assassin's Pride. Outro anime que estreia nessa temporada é o Isekai Tsukigami Chibiku Isekai Douchu. A história gira em torno de Makoto Misumi, um garoto normal do ensino médio convocado para um mundo alternativo como um bravo guerreiro. No entanto, após ser invocado, a deusa desse novo mundo desdenhou da aparência de Makoto, retirou seu título e o baniu para as periferias mais distantes do deserto. E enquanto vagava pela selva, Makoto encontrou dragões, aranhas e todos os tipos de outras espécies não humanas, e utilizando seus poderes recém-descobertos, ele sobrevive nesse mundo enquanto lida com vários encontros. Seguiremos a história de um menino invocado abandonado por deuses e humanos. Tsukigami Chibiku e Sekai Douchu é baseado na light novel de Kei Azumi e Mitsuaki Matsumoto e foi produzido pelo estúdio C2C, mesmo estúdio que produziu Suka Suka e Maju no Tabi Tabi. Seguimos com a estreia do anime de Slice of Life Shiroi Suna no Aquatop. O anime segue Kukuro Misakino, uma estudante de 18 anos que trabalhava em um aquário e que conhece Fuka Miyazawa, uma ex-idol que perdeu seu lugar em Tóquio e fugiu. Fuka vai passar seus dias no aquário com seus próprios pensamentos em mente. No entanto, a crise de fechamento se aproxima para o aquário à medida que as meninas exploram seus sonhos e realidades, solidão e amigos, vínculos e conflitos. Shiroi Suna no Aquatop é uma produção original do estúdio PA Works, que conhecemos de Nagi no Azukara e Shirobako. Seguimos com o Isekai de comédia Make You Black Company. O anime segue Kinji Ninomiya, um vagabundo em sua vida moderna que carece de qualquer tipo de ética de trabalho. Um dia, ele se vê transportado para um mundo de fantasia, mas este não é uma daquelas fantasias onde todos recebem os heróis de braços abertos. Ele é imediatamente colocado para trabalhar como escravo em uma empresa de mineração do mal e agora Kinji está prestes a realmente aprender o significado do trabalho duro. Make You Black Company é baseado no mangá de Yohei Yosumura e foi produzido pelo estúdio Silverlink, mesmo estúdio de Isekai Shokudo e Strike the Blood. Continuamos com a estreia do drama de fantasia The Side Traum Ray The Animation. O anime se passa em Shibuya e segue Ryohei Oda, um estudante que acaba testemunhando a misteriosa morte de seu irmão. Tempos depois, vimos que ele se tornou um alegre estudante que não deixa o pesadelo à sua volta perturbá-lo. Só que um dia, durante seu treino de kickboxing, Ryohei é mordido por uma criatura misteriosa chamada Tris e tem um sonho em comum. O que será que essa criatura é e que importância ela terá agora na vida do rapaz? Decide Traum Ray The Animation é uma obra original do estúdio Zanzi Game, que conhecemos de Black Rock Shooter e Heavy Object. Seguindo com a ação sobrenatural, The Ate Gobiu The Battle. A história segue Akira Shiroyonagi, um estudante do ensino médio que adora jogos e com peito, doces japoneses, que foi repentinamente arrastado para um campo de batalha por uma garota misteriosa que se autodenomina Mion. Os participantes são informados que foram apagados do registro familiar, envolvidos em um experimento e por isso adquiriram poderes. Akira está determinada a vencer o jogo com seus novos poderes e destruir a organização. Armado com um poder que ninguém espere suas habilidades de cérebro, o novo período de batalha de inteligência começa. The Ate Gobyo The Battle é baseado no web mangá de Miyako Kashiwa e Saizou Harawata e foi produzido pelo estúdio Synergy SP de Nishio G e Vega Entertainment de Babel Nisei. Continuamos com a estreia do problemático Echi Megami Ryo no Ryobokun. O anime segue Nagumi Koshi, um menino de 12 anos que foi abandonado por seu pai depois que sua casa pegou fogo, deixando vagando pelas ruas sem um tostão. Então, um dia, uma garota chamada Minerva, que o encontra caído na calçada, o leva a um dormitório feminino da faculdade, conhecido por abrigar residentes problemáticos, e pede para que ele seja sua mãe do dormitório. Cercado por mulheres mais velhas forçadas a lidar com suas idiosincrasias, Koshi inicia sua nova, um tanto ete, vida. Megami Ryo no Ryobokun é baseado no mangá de Ikumi Hino e foi produzido pelo estúdio Azrid, que conhecemos de Mirai Nikki e Corpse Party. Quem também estreia nessa temporada é o sci-fi psicológico Nighthead 2041. A história segue os irmãos Kirihara, que desde muito jovens foram encarcerados em uma instalação científica segura devido aos seus poderes sobrenaturais, tendo escapado após a barreira que os impedia apresentar um mau funcionamento. A história também segue os irmãos Kuroki, que estão tentando perseguir os irmãos Kirihara. Nighthead 2041 é uma obra original do estúdio Shirogumi, que conhecemos de Etotama e Revisions, e foi baseada na famosíssima obra de Ida Jojin, Nighthead. 
Seguimos com um seinen de fantasia Heion Seidai no Idaten Tachi. Nesse universo, passaram-se 800 anos desde que os deuses da batalha Idaten, que ostentam uma velocidade e força avassaladoras, contiveram os demônios que levaram o mundo à ruína após uma batalha feroz. Aquela batalha agora é apenas um conto antigo e um mito distante. Enquanto a geração pacífica dos deuses, que nunca lutou desde que nasceram, está em paz, alguém ressuscitou os demônios de um longo sono. Traga forças armadas, sabedoria, política, conspiração, o que você puder usar. A batalha real de três vias e sem regras e sem limites está prestes a começar. Heion Seidai no Idaten Tachi é baseado no mangá de Koukyon Shinja e Yamahara e foi produzido pelo estúdio MAPA, que conhecemos de Ako no Hana e Diabolic Lovers. E finalizamos o vídeo de hoje com uma das estreias mais esperadas da temporada, pelo menos por mim, Biohazard Infinity Darkness ou Resident Evil Infinity Darkness ou ainda Resident Evil no escuro absoluto. A história se passa em 2006 e segue o agente federal americano Leon S. Kennedy, que foi convidado à Casa Branca para investigar um misterioso incidente, e Claire Redfield, membro da equipe da Terra Save, que encontra uma imagem misteriosa desenhada por um jovem em um país que ela visitou, que desenhou o que parece ser uma vítima de infecção viral. E com isso, Claire inicia sua própria investigação, o que a leva até Leon na Casa Branca. Leon parece perceber algum tipo de conexão entre o surto de zumbis na Casa Branca e o estranho desenho, mas não investiga. E tempos depois, esses dois surtos de zumbis em países distantes levaram a eventos que abalarão a nação em seu âmago. Resident Evil no Escuro Absoluto é baseado na franquia de jogos Resident Evil e foi produzido pelos estúdios TMS Entertainment e Quebico em associação com a Netflix. E é isso aí pessoal, essa foi a primeira parte do Guia da Temporada de Verão de 2021. Qual foi o anime que mais chamou a atenção de vocês? Deixa aí nos comentários. E antes de ir, quero lembrá-los que agora você pode se tornar um membro do canal clicando no botão aí embaixo ou no link na descrição, aí você vê as recompensas e ajuda se puder. E não se esquece também de se inscrever, de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo com seus amigos, de ficar sempre atento na aba de comunidade e nas redes sociais onde a gente posta todos os vídeos e coisas interessantes. E também segue a gente lá no nosso canal de lives na Twitch. Eu vejo vocês no próximo vídeo, né, na parte 2. Beijos e tchau, tchau!